তো দারুণ একটা সকাল আমি অলরেডি তোমাদেরকে দেখালাম মানে চোখ খুলেই দেখে মনটা পুরো পড়ে গেল তো এখন আমরা প্যাকিং করছি কারণ আজকে আমাদের ওয়াটার বিল যে কুজিতে আমাদের শিফট করার প্ল্যান তো চলো আজকে ব্লগটারও সুন্দর হবে কারণ আজকে আমরা আবার নতুন একটা রুমে যাচ্ছি আর এই রুমটাকে অলরেডি মিস করব কারণ আমরা আসলে বেশি এক্সাইটেড ছিলাম যে যে কুজি ভেলা নিয়ে কিন্তু বেজ ভেলাও যথেষ্ট সুন্দর খুব সুন্দর আসায় আবার আমি ওই টি শার্টটা পরেই বেরিয়ে পড়ি তো আমরা সেদিন সকাল থেকেই একদম ফটোশুটের জন্য ব্যস্ত হয়ে যাই ওর নাম হচ্ছে ভিক্টোরিয়া ভীষণ ওয়েল বিহেভ একটা বাচ্চা আমরা ওর সাথেও ফটো তুলেছি তারপর আমরা একটা জম্পেজ ব্রেকফাস্ট করি তারপর আমরা একটু পুলের সাইডে বসে পুলটা কিন্তু একদমই সাগরের মানে জলের পাশেই কিন্তু আমাদের একদিনও এই পুলটায় নামা হয়নি তো আমরা ওখানে বসে একটু ফটোই তুলে নিচ্ছিলাম আর এই দিকটাও ভীষণ সুন্দর এটা এই জায়গাটা তো আমাদের আগে বসা হয়নি তো সেই কারণে আমরা এখানেও একটু বসলাম আর তারপর আমরা কোকুগিরির নামের সাথে হচ্ছে একটু ফটো ভিডিও তুলছিলাম আর এই জায়গাটা এদের ওয়াটার স্পোর্টস এর জায়গা এখানে সমস্ত বোর্ডস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস রাখা থাকে আর সেদিন আমরা স্নপলিং এর ফুল একটা সেটও রেন্টে নিয়েছিলাম তো ফটো মোটামুটি অনেক সুন্দর ফটো আমরা তুলি এবং ফটো টটো তুলে রুমে ফেরার কিছু করার মধ্যেই আমরা রিসেপশান থেকে কল পাই তো এইমাত্র রিসেপশন থেকে কল এসেছিল যে আমাদের ওয়াটার মেলা উইথ জেপুজি পুল ইজ রেডি তো আমি এখন যাচ্ছি আমাদের এই রুমে কি দিয়ে ওই রুমে কিটা নিতে হবে আর আমাদের মোটামুটি প্যাকিং কমপ্লিট এবং সব গুছিয়ে ফেলেছি আর হচ্ছে ওই লাগেজ ওরাই শিফট করে দেবে আর আমরা জাস্ট কি নিয়ে ওখানে চলে যাবো এই কিটা দিয়েও ওই কিটা নিয়ে চলে যাবো আর বাকি রুমে চেঞ্জ করে ওরা আমাদের যা যা জিনিস ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমরা শিল্পা দেবানন্দের আগেই রুম পেয়ে যাই আমাদের চেকিং টাইম দুটোর সময় থাকলেও ওদের দশটার সময় রুম ফাঁকা হয়ে যায় আর ওরা দশটার সময় আমাদেরকে হ্যান্ড ওভার করে দেয় রুমটা বাচ্চা বসেও এটা এনজয় করা যাবে যদি কেউ চায় তো ভেতরটা থেকে তোমাদেরকে দেখায় এটা কি খোলা আছে না খুলতে হবে তারপর সুভাষ কিছু সিনেম্যাটিক শর্ট নিচ্ছিল আর আমি মায়ের সাথে ভিডিও কলে কথা বলছিলাম কারণ এখানেই ওয়াইফাইটা একটু বেটার চলছিল আগের বিচ বিল্লা রুমের চাইতে আর আমাদের এই ভিডিওজে বিভিন্ন কোয়ালিটির ক্লিপ দেখে প্লিজ কনফিউজ হয়ে না কারণ সুভাষ যেহেতু প্রফেশনাল ওর ক্লিপগুলো সব এরকম স্ট্যান্ডার্ডই হয় আর আমি একেবারেই গ্যা গুজরা আমার ক্লিপসগুলো আমার মতন হয় আর প্লাস এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ইকুইপমেন্টস অ্যান্ড ক্যামেরাস ইউজ হয়েছে তো তাই ক্লিপসগুলোর মধ্যে এত ডিফারেন্স দেখা যায় আর এদিকে শিল্পা দেবানন্দ স্নকলিং করতে নেমে গিয়েছিল যখন আমরা রুম শিফট করছিলাম তো ওরা প্রচুর মাছ দেখেছে ওই দিন জলের ওপর এবং জলের ভেতরে সব জায়গাতে
তারপর আমি একটু স্নকলিং করার ডিসিশন নিই ওয়াটার ভিলার সাইড থেকে কিন্তু জলে প্রচণ্ড তোর ছিল তো এখন আমরা যাচ্ছি খেতে এখান থেকে অনেকটাই দূরে হাঁটতে হবে ইয়েটা অনেকটাই দূরে মানে এই ওয়াটার ভিলা থেকে ওয়াটার ভিলার উ ইয়ে দেখছো এগুলো হচ্ছে আমরা মানে আমরা যেখানে ছিলাম আর ওই মেইন ঘরটা হচ্ছে রিসর্ট তো এবং রিসর্ট না মানে রিসেপশন তো এখন আমরা বেরোচ্ছি খাওয়ার জন্য আর আবার এই জামাটাই পড়েছি কালকে বিকেল থেকে এই দিয়ে তিনবার এই জামাটা পড়লাম জেটসকি করার জন্য হোপফুলি এইবার আমাদের জেটসকিটা হবে আমাদের ওখানকার লাস্ট লাঞ্চ ছিল উইচ ওয়াজ কোয়াইট গুড আর আমরা ভর পেট খাই আর তারপর এখানে দেবানন্দ সুভাষের হচ্ছে পা প্যাকিং করছে জেটসকির জন্য কোথায় ও আচ্ছা যে সেগুলোও বোধ হয় আমাদেরকে খেয়াল করছিল যে এরকম পানিও যাচ্ছে ওয়াটার রাইড করতে আসছে দুটো জেটসকি আর এদিকে শিল্পা দেবানন্দের মধ্যে দেবানন্দ জল এত ভয় পায় যে ও বলেছিল ও জেটসকি চালাবে না তাই তখন অব্দি ডিসিশন হয়েছিল যে শিল্পা জেটসকি চালাবে আর দেবানন্দ পেছনে বসবে আর যেহেতু আমি কিছুই চালাতে পারি না আমাদের একটা ফিক্সডি ছিল যে সুভাষ চালাবে আর আমি পেছনে বসবো সুভাষকে বোঝাচ্ছিল যে কিভাবে কি চালাতে হয় না জলের ভেতর যাওয়ার পরও ও যেন সুভাষকে কি কি বোঝাচ্ছিল আর প্রথমে কিছুক্ষণ সে আমাদেরকে রাস্তা দেখে দিচ্ছিল আমাদের সাথে সাথে চলছিল ফাইনালি সুভাষ জেটসকি চালাচ্ছিল আর আমি বসেছিলাম ফাইনালি উই আর অন ওয়ার জেটসকি আর খুব মজা হয়েছে খুব খুব ভালো লেগেছে আমি তো বিন্দাস ছিলাম আমার একটু ভয় করেনি সুভাষের নাকি তো একটু ভয় করছিল আর সুভাষ বলল যে এটাতে প্রচণ্ড জ্বরের থাসটা ফিল হয় তো হচ্ছে ফিজিক্যাল পাওয়ারটাও লাগে চালাতে গেলে আমি তো পেছনে বসে বিন্দাস ছিলাম আমার খুব 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 মজা লেগেছে তো আমরা মোটামুটি ঘুরে টুরে চলে আসি তারপর আসে শিল্পা দেবানন্দের পালা তো ওরা এই যে আমাদেরকে নামতে হেল্প করছিল আর শিল্পা কে পাকার শিল্পা কে পাকার অ্যাকচুয়ালি শিল্পা দেবানন্দের অবস্থা দেখে দুজন রাইডার ওরাই ঠিক করে নেয় যে ওদেরকে ছাড়বে না তো ওরা ডিসাইড করে ওদের দুজনকে দুটো আলাদা জেটসকিতে বসিয়ে রাইডাররাই রাইড করবে আর ওরা বসবে পেছনে ফাইনালি ওদের যাত্রা শুরু হলো ওই দেবানন্দ নিয়ে চলে যাচ্ছে কত দূরে আর এদিকে শিল্প আবার একটু চালানোর চেষ্টা করছিল তো তাই ওরা একটু পিছিয়ে ছিল ফাইনালি শিল্পাদেরও যাত্রা শুরু হলো আর দেবানন্দ অলরেডি একটা হাফ রাইড করে ঘুরে এসছে
আর তারপর আমরা চড়েছিলাম এই রাইডটাতে এটা দারুণ একটা রাইড ছিল এই যে কি রাইড বলে সেটা আমরা আমাদের জিজ্ঞেস করতে মনে নেই এটাতে আমি আর শিল্পা দুজন শুয়েছিলাম হ্যাঁ লাইফ জ্যাকেট পরে আর ওরা ওই স্পিড বোর্ডটাই করে আমাদেরকে টানছিল প্রচণ্ড জোরে স্পিডে টানছিল যে জল ছিটকে ছিটকে চোখে মুখে লাগছিল তো আমরা কিচ্ছু শ্যুট করতে পারিনি ওখানে কিন্তু ভীষণ এনজয় করেছি ভীষণ এনজয় করেছি মাছ সমুদ্র দিয়ে ওটা যাচ্ছিল চারিদিকে জল ছিল আর আমরা ওরকম স্পিডে যাচ্ছিলাম তো দেখতে পাচ্ছ লাস্টের দিকে ছবিগুলোতে আমি আর শিল্প পুরো ভেজা মানে এতটা জল ছিটে রেখেছে যে আমরা পুরো ভিজে গেছিলাম বাট ইট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ফান আমরা আজকে জেট স্কি করেছি আর তারপর হচ্ছে আমরা আরেকটা রাইডে গেছিলাম ওটাকে কি বলে যায় না কিন্তু খুব খুব মজা হয়েছে আমি আর শিল্পা গেছিলাম শুধু ওটাতে তো এখন আছি আমরা আমাদের হেভেনে আর এখন এখানে করব আমরা ফটোশুট শেষ হওয়ার পর আমরা নোটিস করি যে আমাদের জাকুজির অনেক রকমের কালারের লাইটস আছে তো সেটা তো মিস হয়ে গেল তো লাস্টে আমরা জাস্ট একটাই ক্লিপ নেই এই ডিফারেন্ট লাইটের সাথে আর এখানে আমি চাঁদ আর আমাকে একই ফ্রেমে আনার চেষ্টা করছিলাম আর একটা কথা বলতে ভুলেই গেছি যে সেদিন ছিল দেবানন্দের বন্ধু তো পিকিওর ট্রায়াল আমাদেরকে কেক না দেয় আমরা আলাদা করে কেক নিয়ে নিই জেদ করে আমরা বুফের কেক দিয়ে কাজ চালিয়ে নিয়েছি এটা আমাদের লাস্ট ডিনার এখানে তো শিল্পা প্রচন্ড প্রিটি একটা ড্রেস পরেছিল ড্রেসটা ভীষণ ভীষণ প্রিটি ছিল আর ওকেও খুব ভালো লাগছিলো এটা পরে আর সুভাষ ওদের কিছু ক্লিপস নিয়ে দিচ্ছিল বার্থডে স্পেশাল তো আজকে ব্লগটা এ পর্যন্ত ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্টে জানিও আর আমার চ্যানেলের সাথে থেকে টা